to do. It's really বসে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু করি জীবনের গল্প তোমার গল্প শুনি মাঝে মাঝে আমারও একটু একটু গল্প বলি তো বসো আজকের এই খোলা হাওয়ায় আমাদের চমৎকার একটি বিকেল কাটলো এই বিকেলটা আমাদের মনি মনের মনি কথায় স্মরণীয় হয়ে থাকে খুব ভালো লাগলো আপা এই জায়গাটাই এত সুন্দর না এত চমৎকার আর আজকে রোয়েদার খুব ভালো না জীবনের গল্প আমরা আরেকটি আনন্দ আড্ডায় এসছি জীবনের কথা কখনো শেষ হয় না প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই এক একটা উপন্যাসের মতো একটা নয় প্রত্যেকের জীবন নিয়ে আমরা অনেক অনেক উপন্যাস লিখতে পারি কাহিনী লিখতে পারি চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে আমরা আজকের আনন্দ আড্ডায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি কাহিনা আক্তারকে কাহিনা ওর জীবনের গল্প শোনাবে আজ আমাদের চলুন ওর সাথে পরিচিত ভালো ছাত্র ছিলাম সেই জন্য আমি আমার আব্বার খুব প্রিয় ছিলাম আমরা চার বোন তিন ভাই আর বোনদের মধ্যে আমি ছোট আমার তো হয়েছে ইন ভাই কিন্তু ওই তিন ভাইও আমাকে ছোট বোনের মতোই সব সময় ট্রিট করে এখনো মনে হয় যেন আমি ওদেরও ছোট তো কাউকে বলার সময় এখন অবশ্য কাউকে বলার সময় বলে ও আমাদের ছোট বোন কিন্তু আমার বড় এরকম তো একদম ছোটবেলায় আমার আব্বা নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ডে চাকরি করতেন ওইখানে আমরা ছিলাম ওইখানে ডকিয়ার্ডটা পুরাটা হলো একটা নেভিদের একটা জায়গা শিপ তৈরি হচ্ছে এমনি নর্মাল লাইফের মানুষের জন্য শিপ তৈরি হচ্ছে শিপ রিপেয়ার হচ্ছে বিশাল বড় একটা ব্যাপার অনেক লোকজন কাজ করছে অনেকে যাচ্ছে আসছে তো ওই জায়গাটা ওর ভিতরেই বাউন্ডারির ভিতরেই আমাদের স্কুল ডাক্তার সব কিছু ওর ভিতরে ছিল তো আব্বাকে দেখতাম একদম একটা নিয়মের মধ্যে সকাল সাতটার সময় আব্বা উঠে অফিসে চলে যেতেন আবার বারোটার সময় চলে আসতেন প্রতিবার এই বিরাট ডকিয়ার্ডের ভিতরে যতবার ছুটি হবে বা যাওয়ার সময় হবে ততবার সাইরেন বাজতো তো তার মনে হলো তুমি রেডি হও প্রথম সাইরেন দ্বিতীয় সাইরেন বাজলে তুমি বের হয়ে অফিসে যাবা আবার এরকম তো আমার মনে আছে সকালবেলা উঠে আব্বা একদম ছয়টায় বা সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে যেতেন তারপর একদম শেপ ক্রেপ করে আব্বা পুরো রেডি আমাদের সবাইকে ঘুম থেকে তুলতেন আম্মা এদিকে নাস্তা রেডি করছে আমরা সবাই মিলে একসাথে নাস্তা খাচ্ছি আব্বা অফিসে চলে গেল আমরা স্কুলে চলে গেল তো ওই সময় আমার একটা মজার কথা মনে আছে যে আমরা দোতলায় থাকতাম তো নিচে খেলতে যেতাম তো বন্ধুদের সাথে চোখ বেঁধে খেলছি আমি তো আমার বন্ধুদেরকে খুঁজছি কখন আব্বা এসে পিছন থেকে আমার চোখ এরকম করে ধরে বলছে বলো তো কি এই যে এইরকম মজা আবার হয়তো আব্বা ছুটির দিনে রবিবার তখন ছুটি হতো ছুটির দিনে আব্বা শুয়ে পড়বে আমার মাথা থেকে যে যে কয়টা পাকা চুল তুলতে পারবে সেই কয়টা তাকে দশ পয়সা দেওয়া হবে আমরা লেগে পড়তাম আব্বার মাথা থেকে কে কত পাকা চুল বাঁচতে সেই সময় আমাদের বাসায় আমরা দেখেছি আব্বাকে আমাদের বাসায় আব্বার অনেক বই সংগ্রহ ছিল মাউসেতু লেনি মার্কসের বিশাল ভলিউম এক থেকে দশ এরকম নিষিদ্ধ কিন্তু আমার বড় ভাই ওই যে আমাদের বইয়ের যে সিন্ধুক ছিল ওখানে লুকানো ছিল এবং আমার মনে হয় 
বর্গীর মা ওটা বোধ হয় থ্রি ফোরে থাকতে বুঝি নাই তেমন কিছু কিন্তু সেই পাবে সেই নাতাশা হ্যাঁ পড়া হয়ে গেছে আমাদের ওরকম ছিল আব্বা সবসময় দুইটা ভাষা একটা ইংলিশ ভার্সন আব্বা নিজের জন্য কিনতেন আর একটা আম্মার জন্য বাংলা ভাষা তো বাংলাটা আমরা ওরকম পড়া শুরু করি বাসার মধ্যে থেকে আমাদের একটা ওই বাসায় ঘরের মধ্যে থেকে পড়াশোনা করো ওই পড়াশোনার একটা আর আব্বা একটা আমাদেরকে সবসময় বলতেন যে তুমি তোমাকে ইংলিশ ভালো জানতে হবে জানতে তুমি যদি বাংলায় ভালো হতে চাও তোমাকে ইংলিশও ভালো জানতে হবে সেই সাথে সাথে বাংলা তো আমার আব্বা খুব অহংকার করে বলতেন আমার পর পর চার মেয়ে তারপর অবিরাম গল্প বলা এইসব বিষয়ে প্রতিযোগিতায় আস্তে আস্তে নাম দিচ্ছিলাম এবং প্রাইজ প্রাইজ পাচ্ছিলাম আর কোন গান নাচ না জেনেও আমি পরপর তিনটা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি তুমি তো এখানেও এখন অব্দি আমাদের হারমোনি হল কিংবা অন্য অন্য সংগঠনের যে অনুষ্ঠানগুলো আমি করি আমরা করি সেখানেও এখনও তোমার নাচ দেখতে পাই নাচ আমি আপা ছোটোবেলায় কখনো নাচিনি আমাদের বাসায় ছিল না নাচ গানের পরিবেশ কিন্তু আমার নানা বাড়িতে একটা বড় গ্রামগঞ্জ ছিল সেই আগেকার দিনে আমার খালারা ওটা শুনে শুনে গান গাইতেন আমরা গেলে আমাদেরকে বলতেন আমরা গান গাচ্ছি তোরা নাচ কর এই টাইপের কিন্তু প্রফেশনালি নাচ বা গানের প্রচলন ঠিক অতটা ছিল না কিন্তু এই অবিরাম গল্প বলা বা বিতর্ক করা বা এই টাইপের জিনিসগুলো মানে ভালো লাগতো বা কবিতা আবৃত্তি তো ওই রকম দেখা যেত আম তো স্কুল প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হলাম আর যখন আপাকে আমাদের ক্লাসে আপা বললেন যে আমার কাছে আয় বল তো এটা কি এইখানে তোর দাদির কবর আমার হয়তো দেখা গেল কবরের ওই জায়গায় চন্দ্রবিন্দু তুই কবরেও একটা চন্দ্রবিন্দু দিচ্ছিস ভালো করে উচ্চারণ কর ওই বাড়ি আমি পরপর দুইবার ফার্স্ট হলাম সেটাই আগে যেমন আমাদের স্কুলে কলেজে একটা কিন্তু সাংস্কৃতিক সপ্তাহ থাকত সেইখানে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো হতো আমি জানি না এখন আমাদের দেশে কি না যে ওই জিনিসগুলো সেই সময় ওই কবিতাগুলো রাত থম থম স্তব ধনি ঝুম ঘোর ঘোর রাজিয়া এই জসিমুদ্দিনের এই কবিতা তো এখন আমরা ওর বই না কিনলে পাবো না পাবো না তারপর বাসায় যখন এই লেনিনের ম্যাক্সিন গোর্কি মা আমার ছেলেবেলা এগুলো সেই সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের বিমল কর বিমল মিত্রের সেই করি দিয়ে কিনলাম তারপরে সাতকাহন সন্তোষ মজুমদারের সাতকাহন বোধ হয় আরেকটু পরে বা অনেক পরে অনেক পরে অনেক পরে অনেক করি দিয়ে কিনলাম সেই অনেক অনেক তারপরে শঙ্করের বই এগুলো সব তখন থেকেই পড়া শুরু মনের ভিতরে সবসময় শরৎচন্দ্রের এক থেকে দশ প্রতিটা ভলিউম পড়া হয়েছিল সেই সময় ঘরে ঘরে শরৎচন্দ্র এবং ওই বয়সে শরৎচন্দ্র পড়ে ওই যে যারা দেখবে যে ওই বয়সে শরৎচন্দ্র বেশি পড়েছে তারা কিন্তু স্যাক্রিফাইসিং ক্যারেক্টার হয় বিন্দুর ছেলে তারপরে রামের সুমতি চোখের পানি গড়িয়ে গেছে ওই সব উপন্যাসে যেমন বিলাসিতে ছিল না যে যার সাথে সারাটা জীবন কাটালো সেই হাজবেন্ডটি যখন মারা গেল তখন বিলাসে ভয় পাচ্ছে এই যে কিছু বাস্তব কিছু কিছু কথা বা মেয়েদেরকে একটা উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ওই জিনিসগুলো ভালো লাগতো ওই একই চিন্তা থেকে শেষের দিকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অনেক ভালো যার সাথে চরিত্র গুলোর মিল পায় সেটা সেই উপন্যাস যাই আমাদের হৃদয়টা ভালো ইয়ে করে আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে আমরা আমার মনে আছে আমরা আব্বার সাথে আমরা কারাকারি করে মাসুক যেন করেছি 
लोकजन जो गो भाई बोन बोलत की मानुष बस कर छोट बेखाली करतम पूर्व देश पत्रिका चाँदर हाट बोले छोटे लेखक बंधु प्रथम तो हल सुल इसलम और हैपी बंधुज बड़ रईटर सेकेंड आसल बंधु सबरिना सरवार और साले आहमेद ओ संख्या तृत्य संख्या जानिना दादू भाई सिलेक्ट कर लो ढार बहरे प्रथम ढका गलमारेखक नाम हेला हेल अत्यंत दुख जनक हेल मारा गुसाइड कर फिर खालू चित हो पेपर पड़ेर जो मेज बीता ऊपर शुए शुए बाबारे मैथ कर उदारत जानते हैं पढ़ते हैं शिखते हैं मफसल चारिथारिथी बी टी इंगलिस ग्रामार बोला 
राजनीति साधारण प्रतिदिन का जीवन इच्छा आगे समय जत छोट भाई बन हतमयकर भावत जे जत बड़ हम तुम्हरा तो राजनैतिक परिवार बड़ भाई जो जेले जा तक बाबा माँ के बोल तुम्हार ऐले झिंगा भाईजा भाईजा एगुलो करते आयोग बिोधी आंदोलन इिया बिोधी आंदोलन आर बड़ भाई जो करटिया सदर विश्वविद्यालय कलेज भिपी हल आले मान सब क्रेडिट टुकु बाबा जत कि मे सब खराब टुकु मे ये बोधा चलो अच्छा मेरा परीक्षा लम्बा चौड़ा डि
যে স্বপ্না চলো আজকে তোমার দুলা ভাই আমাদের এখানে একটা খুব ভালো সিঙ্গারা পাওয়া যায় তোমাদেরকে সবাইকে সিঙ্গারা খাওয়াতে আমরা তো হই 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 করতে করতে সব বের হয়েছে যে শেয়া দুলা ভাই সিঙ্গারা খাওয়াবে খুব মজা হ্যাঁ ওখানে রেস্টুরেন্টে গিয়ে সিঙ্গারা খাচ্ছে কথা গল্প করছি আর খাচ্ছি কখন যে ওটা আমার শ্বাসটালিতে আটকে গেছে আমি জানি না আর ওটা যখন হতে হতে এত হয়ে এত মারাত্মক হয়ে গেছে আমার চোখ এত বড় বড় আমি উঠে দেয় আমার চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে আর আমার সব আপারা খাওয়া পুরো রেস্টুরেন্টে খাওয়া বন্ধ সবাই দাঁড়িয়ে গেছে আমার পাশে যে ছিল যা যার যে আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল এখনও মহিলাস কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারে রিটায়ার করে কিছুদিন আগে ও এসে আমার পিঠের মধ্যে ঘুম ঘুম করে এরকম করে কিল দিচ্ছে অনেকক্ষণ পরে অনেক এরকম করে ঠিক হলাম আমি শুধু একটা কথাই বললো যে খালাম মাকে গিয়ে আমি কি বলতাম আজকে যদি আপনার কিছু হতো এইটা একটা মানে স্মৃতি ছিল যে কথা বলতে বলতে খেতে গেলে অনেক সময় এই যে চকিং হয় এটা এই জিনিসটা এখানে আসার পর আমার ওই বাংলাদেশে তারপরে তো বিয়ে সাদি হলো বিয়ে হলো বিয়ের পরে আমি আমি যে হাজব্যান্ড পেয়েছিলাম এটা আমার মানে বলার মতো আমি প্রতিটা জায়গায় গেলে এই কথাটা বলি যে মেয়েরা অনেক ভাগ্য করে আসলে এরকম একটা থাকে আমার হাজব্যান্ড ছিল আমার গার্জিয়ান আমার বন্ধু আমার অনেক সময় মনে হতো বাবার মতো আমাকে যেন বিশাল এক ছায়া দিয়ে রেখেছিল যখন ক্যানাডায় আসার জন্য সব কিছু ঠিকঠাক করছে আমার হাজব্যান্ড বারে বারে বলছিল পারবো না ওখানে অনেক কষ্ট তুমি জানো না আমি বলছি চলো পারবো বলে দেখো এখানে আমাদের এরকম একটা সেটেল এখন চলো আমাদের তো বাচ্চা টাচ্চা নাই আমরা পারবো তুমি আমি দুইজন চলো পারবো আমার উদ্যোগেই আসা এখানে আসলাম আসার পরে আমরা দুইজনে মিলে কোনো কষ্টকেই কষ্ট মনে হচ্ছিল না আমরা আমি ঠিক করে আসছিলাম যে এখানে এসে আমি পড়াশোনা করবো আমি দেখে আসছি আমার ভাই দে বা আমার কাজিন দে তারা বাইরে এসে পিএইচডি করে বিশাল কিছু করে ওরকম একটা স্বপ্ন ছিল যে এখানে এসে আমিও পড়াশোনা করব তারপর একটা বড় কিছু করব তো কিন্তু আমরা এসে উঠেছিলাম মিসেস আমরা লিঙ্ক পাচ্ছি না কার সাথে যোগাযোগ করবো একজনের আমরা এখানে সেন্টিনাল কলেজে গেলাম কোন শুনে এসছি দুই হাজার আটে তখনও আসলে এতটা সবাই জানত জানত না আর এই যে ধরো অন্টারিওর এই যে ট্রন্ট শহরের আমরা যে এরিয়াটায় আছি এটা তো ভিক্টোরিয়া পার্ক সাবওয়ে ওয়ার্ডেন সাবওয়ে মেইন সাবওয়ে এই এরিয়াটাই কিন্তু পুরো বাংলা অধ্যুষিত বাঙালি অধ্যুষিত যারা এইসব এরিয়াতে এসে প্রথম ইয়ে করে তারা কিন্তু সংযোগগুলো খুব দ্রুত পেয়ে যায় আমি বারবার তো টাকা আর্ন করাই মূল উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য টাকা তো আর্ন করাই যায় কত ভাবে কিন্তু টাকাটাই তো আর্ন করতে চাই না তো ওরা শুধু আমাদেরকে বলে এইখানে যাও ওই রেস্টুরেন্টে যাও আমি কীভাবে কলেজ যোগাযোগ করব আমি আমার হাজব্যান্ড বললাম চলো সবাই বলছে সেন্টিনাল কলেজ সেন্টিনাল কলেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে দু চারজন বাঙালি আপারা বের হচ্ছে আমি বললাম আপনারা কী করেন বললো যে এই যে আমরা একটা ইংলিশের কোর্স আছে ই এ পিপি ওইটাতে ভর্তি হলাম আচ্ছা আমিও ভর্তি হই আমি আমার হাজব্যান্ডকে জোর করে যে ওই একটা একটা বছর নষ্ট করলাম কিন্তু ওই ওই একটা বছর পড়লাম শুধু এই কারণে যে আমি তাহলে টিচারদের সাথে আমার একটা যোগাযোগ কমিউনিকেশনটা ইজি হবে এবং তুমি পদগুলো এইখানে যেমন একটা লিঙ্ক বলে একটা ব্যাপার আছে যেখানে ঢুকলে ব্যাংকিং এই দেশের বাড়ি ভাড়া মালিকের সাথে ভাড়া দেওয়ার সম্পর্ক ব্যাংকের ডিলিংসগুলো কিভাবে তারপরে কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে কোথায় যাবে সাহায্যের জন্য এগুলো সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যায় ওই যে তুমি সেন্টেনিয়াল কলেজে গেছ টিচারদের মাধ্যমে তুমি অনেকগুলো লিখ পেয়ে যাবে যে ওরা কাউন্সিলারে ওখানে কাউন্সিলার আছে উনি আমাকে বললেন যে তুমি কি চাও তারপরে ইএপি আমি সে ইএপিতে যদি এখন ভর্তি হলাম তাহলে কমপ্লিট করি ইএপিটা কমপ্লিট করলাম কমপ্লিট করার পরে বলছি মেজার সাবজেক্টে যাওয়ার আগে তোমার অঙ্ক আর ইংলিশের একটা টেস্ট দিতে হবে তো অঙ্ক আর ইংলিশের একটা টেস্ট দিলাম ওটা ওটা গ্রেডিং করে হ্যাঁ পারলাম তারপর ফুড নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হলাম এটা একটা আমার নতুন অধ্যায় বলবো না কিন্তু নতুন একটা সংগ্রামের রাস্তা ফিল্ড হ্যাঁ তোমার ফিল্ড নতুন কারণ বিশেষ সাথে তো বাংলাদেশে যে কাজ করতে 
मानुष चलते बोलते खूब लज्जा है दुख है एका एक एक जन महिला पक्षे बांगलेश सार्वइाइव करा भेरि डिफिकल्ट चिंत ये तुम स्वाधीन भाव चाकरी करगानाइजेशने जाशनगुलोते तुम अंश निचो ये आज के तुम्हें डेके तुम आसचो जीवन गल गल्प शाते बहन कर फिर हजबैंड के बांगलेश रेखे आजीवपुर कबरस्थान रेखे जो फिर आसलम आपके सत्य कर इवें बैंक गए कि कथा बोलते हैं कार्य कथा बोल कि ट्रेने कथा गए नाम बस चलने को स्टपेज जो है भलोक बुझतम ना सारा निर्देश शुरू 
আক্ষরিক ভাবে বললে আমি 24 আওয়ার্স কাজ করেছি 24 আমি আমাকে সময় দেই নাই আমার আম্মা একটা কথা বলে দিয়েছিলেন যে মানুষের কাছে কান্না কাটি করো না যদি তোমার খুব খারাপ লাগে যায় না আমাকে কান্না কারণ যদি কান্তি ইচ্ছা করে যায় সৃষ্টি কর্তার কাছে আমার কষ্টের কথা বলি আমি কারো কাছে কোনো কান্না কাটি করতে চাই নাই কখনো কখনো নিজেকে সংযত করতে পারি নাই কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমি সবাইকে দেখাতে চেয়েছি আমি খুব ভালো ভালো আমি সারা দুনিয়াকে দেখাতে চেয়েছি আমি 100% ফিট আছি কারণ আমার হাজবেন্ড আমার জন্য সেই রকম একটা সবকিছু রেডি করে রেখে গেছে আমার কোনো সমস্যা নাই আমার যুদ্ধটা আমার ভিতরে ছিল যেটার প্রভাব আমার চেহারাতে ছিল আমার চেহারাটা একটা বেগুন পোড়ার মতো হয়েছিল আপনাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না মানে ভিতরে যে আগুনটা জ্বলছে সেই মলিন ছিল সেই আগুনটাই চেহারাটার মধ্যে প্রকাশ একটা সময় তোমাকে বেশ মলিন লাগতো কিন্তু যখন থেকে তুমি আমাদের সাথে ডিপলি ইনভলভ হলবে নাচে গেলে হয়তো অনেকটা ভুলে গেছি ভুলে যেতাম কারণ আমি সকাল রাতে থেকে শুরু করি রাত্রি দশটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত সেলেস্টিকার কাজ করেছি সাত আটটার সময় বাসায় এসেছি আটটার সময় বাসায় এসে গোসল করে খেয়ে ঘুমাতে গেছি দশটার সময় ঘুম থেকে উঠে গাওয়া রোডে গিয়েছে নাচ শিখতে না ওখান থেকে নাচ শিখে ওরা দুইটা পর্যন্ত শিখাতো আমি ওর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দেড়টার সময় বের হতাম বের হয়ে দুইটার সময় গিয়েছি ফিল্ড স্টোন কমনে এটা একটা লং টার্ম কেয়ার এখানে কাজ করতে এখান থেকে বাসায় আসতাম রাত্রি আটটায় আটটা এসে আবারও গোসল করে খেয়ে দিয়ে নামাজ করে দশটার সময় বাসা থেকে বের হয়ে অনেকে কেন এত কাজ করো কেন এত ব্যস্ত থাকো নাচ শেখার কি দরকার মসজিদে যাও এরকম ছোট ছোট কথাবার্তা এসছে এত সাজুগুজু করার কি দরকার দু একজন নাজলিয়া পাক কঠোরভাবে আমার পাশে আমার সাথে ছিল আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করেছে এবং আমাকে বলেছে তাহমিন আপা আপনার যা খুশি তাই করবেন ইভেন আমার নাক ফুল আমি একদিন খুব ভয় ভয় নাচলে পা নাক ফুল খুলে ফেলবো বাবা কী বলেন আপনি নাক ফুল কেন খুলবেন এখানে কি সবাই অশিক্ষিত লোকজন থাকে হ্যাঁ দেখো ক্যানাডার মতো জায়গায়ও কিছু মানুষের এমন মানসিকতা যে নাক ফুল পড়া যাবে নাচের প্রোগ্রাম গানের প্রোগ্রাম কবিতা আবৃত্তির প্রোগ্রাম সব প্রোগ্রামে চলছি আর এদিকে আমার কাজ করে যাচ্ছে তাহমিনা খোলা হাওয়ায় আমরা জমিয়ে আড্ডা দিলাম তোমার জীবনের গল্প শুনলাম এইভাবে আমরা সামনে জীবনের গল্পে আরও অনেকের সাথে আড্ডা দিব আজকে আড্ডা একটু বে এসেছিলে অনেক কথা শোনালে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ সময়ে তুমি কিছু বলতে চাও কি না আমাদের ক্লাইমেট চ্যানেলের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি আমার খুব ভালো লাগছে এই ক্যানাডায় এসে টরন্টোতে এসে এই বাইরের দেশে এরকম একটা সুযোগ হবে আমার মনের কথা আমার জীবনের কথা বলার জন্য ক্লাইমেট চ্যানেল এরকম একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা অনেক ভালো লাগলো যে কথাগুলো অনেক দিন ভিতরে ছিল কাউকে বলতে পারিনি আজকে প্রাণ খুলে বলতে পারলাম এইরকম একটা পরিবেশ তৈরি করা আমি চাই এই চ্যানেল আরও উত্তরোত্তর তার সম্ভাবনা নিয়ে আমাদেরকে আরও ঘিরে থাকুক আরও বৃদ্ধি পাক এর সম্ভাবনা আর আমরা যেন এইরকম একটা সুযোগ আরও সামনের দিকে আরও পাই এই আশা রাখি ধন্যবাদ তোমাকে আবার আমরা ভবিষ্যতে আমাদের দেখা হবে ভালো থেকো সে পর্যন্ত ধন্যবাদ ধন্যবাদ So what are you supposed to do? Is